एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एसीएल ओके एसीएल की करे एसीएल होच्छे एक ता सिक्योरिटी फीचर्स जिता दिए बेसिकली की करा है कोनो ट्रैफिक के माने डेटा के ब्लॉक करा है बा पार्मिट करा है तो एसीएल इज यूज्ड टू फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन दी गिवन फिल्टरिंग क्राइटेरिया ऑन दी राउटर और स्विच इंटरफेस तो राउटर स्विचर मुद्दे हमरा एसीएल इंप्लीमेंट करे हमरा ट्रैफिक फिल्टरिंग करते वाली ट्रैफिक माने डेटा फिल्टरिंग डेटा के ब्लॉक करते वाली ना हमने पार्मिट करते वाली ओके तो इधर ही हमरा कोडियो चेस एसीएल भी तो एसीएल दूध होने रहा है एक टाइप स्टैंडर्ड और टाइप एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड एसीएल एंड एक्सटेंडेड एसीएल तो एक टा ऑफिस है दो टो लोकेशन आज एक टा कोलकाता लोकेशन एक टा मुंबई लोकेशन और एक मोड़ दिया जाएगी वैन वैन लिंक राउटर वन टू राउटर टू ओके तो कोलकाता तो दो टो डिपार्टमेंट आज है एडमिन और आईटी मुंबई तो दो टो डिपार्टमेंट आज है क्वालिटी एंड सेल्स तो आम्रा जो दी एकांत ते रा� तो बाय डिफॉल्ट किया हुआ है। शवाई शवाई साथे कम्युनिकेट करता हुआ है। शवाई शवाई साथे कम्युनिकेट करता हुआ है। एडमिन, क्वालिटी साथे, आईटी, सेल्स साथे। एक बार किया हुआ है। किचु अननेसेसरी कम्युनिकेशन होता हुआ है। जिगलो दौड़ता नहीं। तो रा एडमिन साथे सेल्स एर कम्युनिकेशन एर कोनो दौड़ मां ये दो टोर मोड़ते जाते कोनो रकम कम्युनिकेशन ना होए एक जन ना हमरा राउटर ए सीएल कॉन्फ़िगर करे ए सीएल एक्सेस कंट्रोल लेस कॉन्फ़िगर करे ब्लॉक कर दी तो तो रो एडमिन डिपार्टमेंट के साथे सेल्स डिपार्टमेंट के कम्युनिकेशन के ब्लॉक करते चाहे मां की आईटी डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करते तो ये दोनों एर बेसिकली फिल्टरिंग हमरा कोडी एसीएल दिए एक्सेस कंट्रोल दिए इस चारों औरों वाली किचु आचे एसीएल नहीं आस्ते आस्ते तुमरा पूर्वे जानते वार बे ठीक आचे तो ये तो उच्च सब एसीएल ये दोनों एर जीनिस बेसिकली बेसिक जीनिस एसीएल एर जिगलो हमरा कोडी एसीएल दिए एक्सेस कंट्रोल तो अमरा पोतो में की करवो पोतो में अमरा आईपी कॉन्फ़िगर करवो राउटिंग एनेबल करवो तार पर ये कम्युनिकेशन ब्लॉक हो तार आगे ना चल अम बैक एसीएल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन टू डिफरेंट वे देखो एसीएल दूर आको में है स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड इटा क्या हुआ दुबारे कॉन्फ़िगर करा जाए एसीएल दूर आको में स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड इधर क्या बात दुबारा भी कॉन्फ़िगर करा जाए एक टा नंबर दिए और एक टा नाम दी ठीक आचे <coughs> तो देखो स्टैंडर्ड एसीएल टकी स्टैंडर्ड एसीएल होच्छे स्टैंडर्ड एसीएल एसीएल आर यूज्ड टू यूज्ड फॉर द नॉर्मल फिल्टरिंग स्टैंडर्ड एसीएल फिल्टर की करे सोर्स आईपी एड्रेस पर ऊपर बेस करे फिल्टरिंग टा करे तो चलो आ दाओ इटा क्या भी आर एक बार इसकी नहीं स्टैंडर्ड एसीएल की करे स्टैंडर्ड एसीएल फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन सोर्स आईपी एड्रेस तो सोर्स आईपी पर ऊपर बेस करे स्टैंडर्ड एसीएल फिल्टरिंग टा करे तो आमादेर क्राइटेरिया जो दी ऐ इटा होए एडमिन कैन नॉट कम्युनिकेट विद सेल्स सेल्स के साथे कम्युनिकेशन को ते पार बेना देखा ना सोर्स के एडमिन डेस्टिनेशन के सेल्स तो आमादेर जे राउटर ए एसीएल कॉन्फ़िगर करते हो बे एक्सेस कंट्रोल लेस सिर्फ बेस्ड ऑन एडमिन सबनेट कारण ऐ काम ते के जो कौन कम्युनि� तो अपन आम के की करता है ब्लॉक ब्लॉक 
আটকে দিতে হবে ক্রাইটেরিয়া কি বলছে অ্যাডমিন ক্যান নট কমিউনিকেট উইথ সেলস তো স্ট্যান্ডার্ড এসিএল দিয়ে যদি এইটাকে ব্লক করতে হয় স্ট্যান্ডার্ড এসিএল চেক করে সোর্স সাইড অ্যাডমিন ডিপার্টমেন্টের কেউ যখন কমিউনিকেশন করতে আসবে তখন যেন ব্লক হয় তার মানে আমাকে এসিএল যখন কনফিগার করতে হবে এই সোর্স সাবনেটের ওপর বেস করে করতে হবে আর নাম্বার এসিএল এ আমরা যখন নাম্বার এসিএল কনফিগার করি ওয়ান টু এই নাম্বার গুলো আমরা ইউজ করি স্ট্যান্ডার্ড এসিএল এর জন্য ওয়ান টু এর মধ্যে যে কোনো নাম্বার তুমি ইউজ করতে পারো করে এসিএল কনফিগার করলে সেই এসিএল টাকে বলা হবে স্ট্যান্ডার্ড এসিএল এছাড়াও স্ট্যান্ডার্ড এসিএল এর একটা এক্সপ্যান্ডেড রেঞ্জ আছে থার্টিন হান্ড্রেড টু ওয়ান ট্রিপল নাইন যদি এইটা শেষ হয়ে যায় তখন তুমি এইটা ইউজ করতে পারবে এইবার বলি এক্সটেন্ডেড এসিএল এক্সটেন্ডেড এসিএল হচ্ছে মোস্ট ফ্লেক্সিবল এইখানটায় কি করে এইখানটায় সোর্স আইপি চেক করে ডেস্টিনেশন আইপি চেক করে পোর্ট নাম্বার চেক করে প্রোটোকল নাম্বার চেক করে এই সব কিছু চেক করে চেক করে তারপর ও আইদার ব্লক করে না হলে পারমিট করে সব কিছু চেক করে যেরকম ধরো তোমরা কোনো শপিং মলে গেলে শপিং মলে কি করে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে সিকিউরিটি গার্ডরা চেক করে চেক করে ঢোকায় শপিং মলের ভেতরে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড স্কেল যখন প্লেনে চড়বে দেখবে কত চেকিং করে লাগেজ চেকিং তারপর সিকিউরিটি চেকিং এর সময় পুরো তোমার সারা বডি চেক করবে পার্স চেক করবে এই চেক করবে ওই চেক করবে সব কিছু চেক করে তারপর তোমাকে ফ্লাইটে সেটা হচ্ছে এক্সটেন্ডেড স্কেল डिपार्टमेंट सबनेट कर টেন ডট ওয়ান ডট টু ডট জিরো স্ল্যাশ টোয়েন্টি ফোর টেন ডট ওয়ান ডট থ্রি ডট জিরো স্ল্যাশ টোয়েন্টি ফোর আর কোয়ালিটি কোয়ালিটি হচ্ছে টেন ডট ওয়ান ডট ফোর ডট জিরো স্ল্যাশ টোয়েন্টি ফোর ওকে ক্লিয়ার এখানে সাবনেট গুলো এইবার আমার ক্রাইটেরিয়া আমরা প্রথমে দেখবো স্ট্যান্ডার্ড এসিএল স্ট্যান্ডার্ড এসিএল আমরা দেখবো কি স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড এসিএল এ দেখো কি অ্যাডমিন আমাদের ক্রাইটেরিয়া কি অ্যাডমিন ক্যান নট কমিউনিকেট উইথ সেলস মানে অ্যাডমিন থেকে কেউ যদি সেলস এর কোন কম্পিউটার কে অ্যাক্সেস করতে যায় সেটা যেন অ্যাক্সেস না হয় ব্লক হয়ে যায় বাট আইটি পারবে কোয়ালিটি টিম এর পারবে বোঝা গেল তো এইবার দেখো এইবার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে কোন রাউটারে কনফিগার করবো রাউটার তো দুটো আছে ফার্স্ট আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে রাউটার কোন রাউটারে আমরা এসিএল টা কনফিগার করব তো এটার একটা রুলস আছে রুলস হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এসিএল কনফিগার করা হয় নিয়ারেস্ট টু ডেস্টিনেশন রাউটার নিয়ারেস্ট টু ডেস্টিনেশন রাউটার উই কনফিগার স্ট্যান্ডার্ড এসিএল নিয়ারেস্ট টু ডেস্টিনেশন রাউটার তাহলে কোন রাউটার তোমরা বুঝতেই পারছো নিয়ারেস্ট টু ডেস্টিনেশন কে মুম্বাই রাউটার আমাদের রাউটার আইডেন্টিফাই হয়ে গেল হয়ে গেল আমাদের রাউটার আইডেন্টিফাই মুম্বাই রাউটারে আমরা এসিএল টা কনফিগার করবো নেক্সট আমাদের দেখো এসিএল রাউটারে কনফিগার করলেই এসিএল অপারেশনাল হয় না ওটা কাজ করে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি ইন্টারফেস অ্যাপ্লাই করছো এসিএল কাজ করে তো এখানে তিনটে ইন্টারফেস আছে এইটা একটা এইটা একটা এইটা একটা রাউটার টু এ তিনটে ইন্টারফেস আছে কোন ইন্টারফেসে করব সেটারও সেম রুলস নিয়ারেস্ট টু ডেস্টিনেশন মানে সেলস এর থেকে যে সেলস হচ্ছে আমাদের ডেস্টিনেশন এখান থেকে নিয়ারেস্ট কোনটা এইটা এই ইন্টারফেস অ্যাপ্লাই করব তো আমরা প্রথমে কি আইডেন্টিফাই করলাম রাউটার সেকেন্ড কি আইডেন্টিফাই করলাম ইন্টারফেস এইবার প্রত্যেকটা ইন্টারফেস এর দুটো করে ডাইরেকশন থাকে দুটো করে ডাইরেকশন কিরকম চলো দেখাই
প্রত্যেকটা ইন্টারফেস এর দুটো করে ডাইরেকশন থাকে যখন প্যাকেট ঢোকে রাউটারে তখন এই ইন্টারফেসটা হয় ইনবাউন্ড ইন্টারফেস ইন মানে প্যাকেট ঢুকছে আমার রাউটারে যখন ধরো এই দিক থেকে প্যাকেট ঢুকলো কোন একটা ইন্টারফেসে ঢুকে এই ইন্টারফেস দিয়ে বাইরে বের হচ্ছে তখন এই ইন্টারফেসটাকে বলা হয় আউট বাউন্ড ইন্টারফেস আউট তো প্রত্যেকটা ইন্টারফেস এর দুটো ডাইরেকশন থাকে একটা ইনবাউন্ড ডাইরেকশন একটা আউট বাউন্ড ডাইরেকশন সেটা ডিপেন্ড করবে ট্রাফিক ফ্লোর ওপরে সেটা ডিপেন্ড করবে ট্রাফিক ফ্লোর ওপরে তো দেখো প্রত্যেকটা রাউটার এর ইন্টারফেস এর দুটো করে ডাইরেকশন থাকে বুঝতে হবে আমার ট্রাফিক ফ্লো কোন দিক থেকে হচ্ছে এই ইন্টারফেসে যদি ট্রাফিক আসে তখন হবে হচ্ছে ইনবাউন্ড আবার যদি এদিক থেকে ঢোকে ট্রাফিক ট্রাফিক এদিক থেকেও তো ঢুকতে পারে রাউটারে রাউটারে ঢুকে যদি এই ইন্টারফেস দিয়ে বাইরে বের হয় তখন সেটা হবে হচ্ছে আউট বাউন্ডারিওতে কি হবে অ্যাডমিন থেকে রাউটারের ভেতরে ঢুকে ইন্টারফেস দিয়ে বেরোবে না রাইট অ্যাডমিন থেকে এখানে আসবে এখান থেকে এইখানে গিয়ে এখানে গিয়ে এদিক থেকে বেরোবে না আর এই ইন্টারফেস হলে কোন ডাইরেকশনে হবে কোন ডাইরেকশনে আউট আউট বাউন্ডে হবে বোঝা গেল এইভাবে আমরা এসিএল ক্রিয়েট করি তো এসিএল এর চলো আমি এখানটাতে এসিএল টা লিখে ফেলি দেখো কিভাবে এসিএল কনফিগার করে গ্লোবাল কনফিগারেশন মোডে তোমাকে লিখতে হবে অ্যাক্সেস হাইফেন লিস্ট দেন অ্যাক্সেস লিস্ট এর নাম্বার দিতে হবে ওয়ান টু নাইনটি নাইন এর মধ্যে কারণ এটা আমরা স্ট্যান্ডার্ড এসিএল বানাচ্ছি আমি দিলাম ফাইভ দেন তুমি কি করতে যাচ্ছ পারমিট করতে গেলে এখানে লিখতে হবে পারমিট আর যদি ব্লক করতে চাও তাহলে এখানে লিখতে হবে ডিনাই তুমি কি করছো পারমিট আর ডিনাই 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 দেন তোমাকে সোর্স সাবনেটটা মেনশন করতে হবে ग्रुप বুট হচ্ছে स्टोपोलॉजी वाइज
আমি রাউটিং এনাবেল করব রাউটার ওয়াজ পি এফ ওয়ান নেটওয়ার্ক এক্স্যাক্টলি ইন্টারফেসের আইপি দেবো দিয়ে ওয়ালকাট মাস্ক জিরো 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 এরিয়া জিরো নেটওয়ার্ক work ডান এইবার কম্পিউটার গুলোতে আমাদের আইপি সেট করতে হবে কম্পিউটারে এখানে কমান্ড দিয়ে সেট করেন আমাদের কখনো দেখিয়েছি কিনা যাই না এটা হচ্ছে আইপি এবং ডিফল্ট গেটওয়ে দিতে হবে যেটা রাউটার ইন্টারফেসে কম্পিউটার করেছে কম্পিউটার টু ডান এইবার তুমি কম্পিউটার ওয়ান থেকে পিং করে দেখো এই কম্পিউটার থ্রির আইপি কে দেখো পিং হবে থ্রি ডট ফাইভ এই দেখো পিং হচ্ছে তার মানে কমিউনিকেশন কোথাও রেস্ট্রিকশন নেই এখন আমাদের কি করতে হবে এসিএল কনফিগার করে রেস্ট্রিকশন আনতে হবে তো চলো এসিএল কনফিগার করব কোন রাউটারে রাউটার টু কে access list file deny 10.1.1.0 wildcard mask your interface ethernet 1 slash 1 ip access group 5 outbound that's it why that's it your access list verify code that can show access list that's it that's it যখনই এই কম্পিউটার থেকে প্যাকেট আসবে তখন এই নেটওয়ার্কের সাথে ম্যাচ করবে সোসাইটি যেই ম্যাচ করবে অ্যাকশন কি নেবে ডিনা ডিনাই এই যে ফাইভ আমি কনফিগার করেছি এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এসি এইবার কম্পিউটার ওয়ান থেকে পিং করে দেখো এই দেখো কি দেখাচ্ছে কমিউনিকেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভলি প্রাইভেটেড মানে ব্লক এটা দেখাও যায় কি করে দেখবে দেখবে শো অ্যাক্সেস লিস্ট এখানে দেখো টেন ম্যাচেস মানে দশটা প্যাকেট গিয়ে হিট করেছে আর সেগুলো কি হয়েছে ডিনাই ব্লক হয়ে গেছে এবার কম্পিউটার টু থেকে পিং করো তো কম্পিউটার টু তো আইটি ডিপার্টমেন্ট আইটি ডিপার্টমেন্ট থেকে পিং করো দেখো তো পিং হয় কি না কম্পিউটার টু থেকে পিং করে দেবে পিং টেন ডট ওয়ান ডট 
এখানটা দেখো গন্ডগোল এখান থেকে পিং হচ্ছে না এখান থেকে তো হওয়ার কথা আমরা তো ব্লক করেছি এই সাবনেটটাকে এই সাবনেট থেকে যখন কমিউনিকেশন করতে যাবে এখানে তখন ব্লক বাট এখান থেকে যখন করতে যাচ্ছে তখন ব্লক কেন বেসিক্যালি কি হয় বলি আমরা যে অ্যাক্সেস লিস্টটা কনফিগার করেছি এই অ্যাক্সেস লিস্ট কনফিগার করলে প্রত্যেকটা লাইনের জন্য একটা লাইন নাম্বার নেয় সেটা হচ্ছে সেটাকে বলা হয় সিকুয়েন্স নাম্বার এইখানটা দেখতে পাচ্ছ টেন বলে লেখা টেন তো এই লাইনটা যে কনফিগার করেছি তার জন্য সিকুয়েন্স নাম্বার নিয়েছে টেন আমি যদি আরেকটা লাইন কনফিগার করি তাহলে নেবে টোয়েন্টি এরকম দশ দশ করে বাড়া রাউটার তো কি হয়েছে যখন তুমি কোন অ্যাক্সেস লিস্ট কনফিগার করবে রাউটারে অ্যাক্সেস লিস্টের নিচে একটা হিডেন লাইন থাকে যেটা বাকি সবাইকে ডিনাই করে বাকি সবাইকে ডিনাই করে বাকি সবাইকে ব্লক করে তো তার জন্য এখান থেকে যখন কম্পিউটার টু থেকে যখন পিং করছি তখন ব্লক হচ্ছে এটাকে যদি তুমি আনব্লক করতে চাও তোমাকে কি করতে হবে आलदा एवयड करते गोमिट एन कन्फिगार करते इंटरफेसाई कम्युनिकेशन करते जिन राउटारेट 
কোন ডাইরেকশনে হবে প্যাকেট গিয়ে যখন এই ইন্টারফেসে হিট করবে তখন ব্লক হবে তার মানে ইনবাউন্ড ডাইরেকশন ট্রাফিক আসছে রাউটারের কাছে ইনবাউন্ড তো চলো দেখি আমরা রাউটার ওয়ানে मानसनेटनेट ब्लॉक কমপ্লিট কমিউনিকেশন ব্লক সব কিছু আবার পার্শিয়াল ব্লকও করা যায় মানে কিছু কিছু জিনিস ব্লক করব কিছু কিছু জিনিস করব না সেটা কিন্তু আবার স্ট্যান্ডার্ড এসিএল দিয়ে হয় না এর জন্য বলেছিলাম যে এক্সটেন্ডেড এসিএল এর প্রচুর মানে ফ্লেক্সিবিলিটি বেশি তো স্ট্যান্ডার্ড এসিএল এ স্ট্যান্ডার্ড এসিএল দিয়ে সব কিছু ব্লক করা যায় সব কিছু পার্শিয়াল ব্লক হয় না তো আমরা কি করব এক্সটেন্ডেড এসিএল দিয়ে আমরা সবকিছু ব্লক করব যদি সবকিছু ব্লক করতে চাও তাহলে এখানে লিখতে হবে আইপি প্রোটোকলটা দিতে হবে এই আইপি সবকিছু ব্লক তারপর তোমাকে সোর্স সাবনেটটা মেনশন করতে হবে এটা হচ্ছে অ্যাডমিনের সাবনেট তারপর অ্যাডমিনের ওয়াইল্ড কার্ড মাস তারপর ডেস্টিনেশন সাবনেট ডেস্টিনেশন কে আমার এই সেলস সেলস এর সাবনেট তখন কিন্তু হবে না कम्पिटर के पिंग करो मैच कर ब्लक আর পাঁচখানা প্যাকেট পাঠিয়েছিলাম আইটি ডিপার্টমেন্ট সেটা এই লাইনের সাথে ম্যাচ করেছে এই যে পাঁচখানা প্যাকেট আর সেটা পারমিট করে দিয়েছে বোঝা গেল চলো এইবার আমি দেখাই পার্শিয়াল ব্লক পার্শিয়াল ব্লক এক্সটেন্ডেড অ্যাক্সেস লিস্ট দিয়ে কিভাবে পার্শিয়াল ব্লক করো পার্শিয়াল মানে ধরো এইটা একটা সার্ভার এইটা একটা সার্ভার এই সার্ভারে দেখো কি করে করে এই সার্ভারে এইটা হচ্ছে একটা এইচটিডিপি সার্ভার মানে ওয়েব সার্ভার এইটা একটা এফটিপি সার্ভার এইটা একটা টেলনেট সার্ভার এইটা একটা এসএসএই সার্ভার তো আমি কি করতে চাই এইচটিডিপি আর এফটিপি কে ব্লক করতে চাই মানে এই ডিপার্টমেন্ট থেকে এটা কি ডিপার্টমেন্ট অ্যাডমিন ডিপার্টমেন্ট ट 
সেটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে বাট এইচ টি ডিপি আর এফটিবি পারবে না এটাকে বলে পার্সিয়াল ব্লক সেটা কিভাবে করবে চলো দেখা এটা এক্সটেন্ডেড এসিএল দিয়ে করতে হয় আর এক্সটেন্ডেড এসিএলটা আমি এটা উড়িয়ে দিই এটা ইন্টারফেসে অ্যাপ্লাই করেছিলাম এবার অ্যাক্সেস লিস্ট ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো করলাম হান্ড্রেড টেন দেন ডিনাই দেখো ডিনাই করার পরে আমরা আগের বার কি লিখেছিলাম এখানটায় আইপি দেখো আইপি দিয়েছি আইপি আইপি হচ্ছে সব কিছু ব্লক করার জন্য সব কিছু আমি এখানে সব কিছু তো করছি না আমরা শুধু ব্লক করছি টেলনেট সরি এইচ টি ডিপি আর এফটি সার্ভিস তো এইচ টি ডিপি আর এফটিপি কে ব্লক করতে গেলে কি করতে হবে এইচ টি ডিপি আর এফটিপি ট্রান্সপোর্ট লেয়ার প্রোটোকলটা মেনশন করতে হবে টিসি দেন সোর্স আপডেট দিতে হবে ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकल यूज कर আর এখানটাতে শুধুমাত্র তো এই সার্ভারের জন্য ব্লক করতে চাই অন্য এই এই সেগমেন্টে ধরো অন্য আরো সার্ভার আছে তাদের জন্য ব্লক করতে চাই না তাহলে কি হবে জানো এখানে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস দেওয়া যাবে না এখানে এই সার্ভারের আইপিটা দিতে হবে সার্ভারের আইপি দুভাবে কনফিগার করা যায় টেন ডট ওয়ান ডট থ্রি ডট ফাইভ যেহেতু এটা সিঙ্গেল আইপি ওয়াইল্ড কার্ড মাস দিতে হবে জিরো 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 চারটেই জিরো বা আরেকটা জিনিস করা যায় একটা সিঙ্গেল আইপি হলে হোস্ট কিওয়ার্ড দিয়ে করা যায় হোস্ট টেন ডট ওয়ান ডট থ্রি ডট ফাইভ दो डेस्टिनेशन सार्वर डब्ल्यू 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 ब्लक मान वेब सार्विस ब्लक वेब एप्लीकेशन शुदुम्रेडल এইবার এইটাকে নিয়ে গিয়ে ইন্টারফেসে অ্যাপ্লাই করা যাবে দেখো একটা এসিএল একটা এসিএল একটা ইন্টারফেসের একটা ডাইরেকশনে অ্যাপ্লাই করা যায় মাল্টিপল এসিএল একটা ইন্টারফেসের একটা ডাইরেকশনে অ্যাপ্লাই করা যায় না একটা ইন্টারফেসের দুটো ডাইরেকশন থাকে একটা ইনবাউন্ড একটা আউটবাউন্ড তো ইনবাউন্ড একটা এসিএল কনফিগার করতে পারবে আউটবাউন্ড একটা করতে পারবে দুটো করা যায় না Interface Ethernet 1 slash 1, IP access group, 110 inbound. That's it. If you have a computer, thege, computer 1, thege, computer 3K, HTTP, by FTP, web service, file transfer, you can show up. Tell it or SSH allowed. You can't take it. If you have extended CLD, you can multiple, uh, sorry, partially block for the body. এইবার দেখো আমরা এবার ডিসাইড করলাম পরে যে আমরা এইটাকে ব্লক করতে চাই টেলনেটটাকে টেলনেটকেও ব্লক করতে চাই তো কি করতে হবে অ্যাক্সেস লিস্ট ওই সেম অ্যাক্সেস লিস্টের নাম্বার মেনটেন করতে হবে অ্যাক্সেস লিস্ট অন্য নাম্বার দিলে অন্য এসিএল হয়ে যাবে 
আর একটা ইন্টারফেসের একটা ডাইরেকশনে একটা এসিএল अप्लाई করা যায় মাল্টিপল এসিএল अप्लाई করা যায় না ডি নাই টিসিপি সোর্স কি ছিল 10.1.1.0 ওয়েলকাম বাস 10 হোস্ট সার্ভার কি ছিল 10.1.3.5 ইকুয়াল টু টেলনেট এর পোর্ট নাম্বার 23 টেলনেটটাকে ব্লক করে দিলাম দেখো তো টেলনেটটা কাজ করবে কিনা ভালো করে দেখে বল দেখো রাউটার কি করে লোয়ার সিকোয়েন্স নাম্বার থেকে हायर সিকোয়েন্স নম্বরে চেক করে তো এই কম্পিউটার থেকে যখন টেলনেট করা হবে এই কম্পিউটারে কোন লাইনের সাথে ম্যাচ করবে জানো এটার সাথে ম্যাচ করবে না কারণ এটা www ওয়েব সার্ভিসের জন্য এটা FTP এর জন্য এই দুটো এইটার সাথে ম্যাচ করে যাবে এইটার সাথে সবকিছু ম্যাচ করে এইটার সাথে ম্যাচ যদি করে যায় এটাতে কি আছে পারমিট পারমিট হয়ে যাবে ও নিচের লাইনটা দেখবেই না নিচের লাইনটা দেখবেই না তো পারমিট আইপি এনি এনি বেসিক্যালি তলায় থাকে একদম তলায় তো এখানটাতে ভুল কনফিগারেশন হয়ে গেছে আমাদের এই লাইনটা এই 40 যে সিকোয়েন্স নাম্বার আছে তার উপরে থাকা দরকার ছিল তার উপরে ভাই 40 তে যে লাইনটা আছে পারমিট আইপি এনি এনি সেটা 50 নিচে থাকা দরকার ছিল তার মানে ভুল হয়ে গেছে কাজ করবে না এটা কারণ তার আগে পারমিট আইপি এনি এনি আছে এই লাইন চেক করবেই না রাউটার তাহলে কি আমাদের এডিট করতে হবে নেমড অ্যাক্সেস লিস্ট এডিট করা যায় না এই সরি এই নাম্বার অ্যাক্সেস লিস্ট এডিট করা যায় না আমাদের এডিট করতে গেলে নেমড অ্যাক্সেস লিস্ট করতে হবে নাম্বার অ্যাক্সেস লিস্ট কি করে জানো পুরোটা ডিলিট করে ডিলিট করে তারপর আবার নতুন করে কনফিগার করতে হয় এটা একটা বড় ড্রব্যাক নাম্বার অ্যাক্সেস লিস্ট নেমড অ্যাক্সেস লিস্ট এডিট করা যায় তো নেম অ্যাক্সেস লিস্ট আমরা কেন করব নেম অ্যাক্সেস লিস্টের অ্যাডভান্টেজ কি নেম অ্যাক্সেস লিস্ট দিয়ে আমরা অ্যাক্সেস লিস্ট এডিট করতে পারবো যদি ভুল হয় আমরা নাম দিয়ে অ্যাক্সেস লিস্ট তৈরি করতে পারবো যেখানে আনলিমিটেড অ্যাক্সেস লিস্ট হবে আর নাম্বার অ্যাক্সেস লিস্টে তো নাম্বারের লিমিটেশন আছে স্ট্যান্ডার্ডে হয় 1 টু 99 এক্সটেন্ডেডে হয় 100 টু 199 আর নাম দিয়ে প্রচুর বানানো যাবে এসএম আনলিমিটেড তো আমি এই এসএল টাই নেম নাম নেম এসএল দিয়ে কি করে বানাচ্ছে আমি দেখাচ্ছি এইটাই বানাবো सेम ভুল ভুল টাই তারপর আমি দেখাবো এডিট কি করে করে सेम ভুল টাই আমি বানাচ্ছি নেম এসএল দিয়ে নেম এসএল কনফিগার করতে গেলে আইপি অ্যাক্সেস লিস্ট দিয়ে কমান্ড স্টার্ট করতে হয় আপনি আইপি অ্যাক্সেস লিস্ট দেন স্ট্যান্ডার্ড হলে স্ট্যান্ডার্ড লিখতে হবে আর এক্সটেন্ডেড এসএল হলে এক্সটেন্ডেড লিখতে হবে তারপর একটা নাম দিতে হবে নাম আমি দেব ব্লক शुरू তো আমি কি করছি একটা একটা করে এখান থেকে কপি করছি ফেলে দিচ্ছি এটা টেন নেবে ওই সেম নেবে এটা এটা প্রথমে কম্পিয়ার করেছি টেন নেবে এটা টোয়েন্টি নেবে সিকোয়েন্স নাম্বার এটা থার্টি নেবে এইটা ফর্টি নেবে আর এইটা ফিফটি নেবে এইবার দেখো শো অ্যাক্সেস লিস্ট দেখো এখানে এইটা হচ্ছে নাম্বার এসিএল নাম্বার দিয়ে করা হয়েছে এইটা হচ্ছে নেম এসিএল নেম দিয়ে করা হয়েছে দুটো কিন্তু একই একই এসিএল একই এইটা এডিট করতে পারবো না আর এটা এডিট করতে পারবো তো আমি কি করব এই লাইনটাকে আমি ফর্টির ওপরে তুলে দেবো নাকি এই এই লাইনটাকে আমি ফিফটির নিচে নিয়ে আসবো দুটো করলেই হবে আমি এই লাইনটাকে ফর্টির ওপরে তুলে দিচ্ছি এই লাইনটাকে আমি ফর্টির ওপরে তুলে দিচ্ছি কি করে তুলবো দেখো আবার আমাকে অ্যাক্সেস লিস্ট আইপি অ্যাক্সেস লিস্ট এক্সটেন্ডেড সেম নাম দিয়ে ঢুকতে হবে এসিএল এর ভেতরে ঢুকে গিয়ে এই লাইনটাকে আগে ডিলিট করতে হবে আমার ডিলিট করতে গেলে কি করতে হয় নো দেন সিকোয়েন্স নাম্বারটা দাও 
राउटर बिफल्ट सिकुएंस नम्बर ने मैं दस को बढ़ाते थे एर मध्य जो नम्बर गो आज करते तो थार्टी फाइव एर मध्य ढुकिए दी थार्टी थ्री मध्य ढुकिए दी थार्टी बोझा माल्टिपल टीपी एफ टीपी टेलनेट तीन टाइम ब्लॉक एस एस आई चलाओ 